Hi guys, welcome back to the new lesson that is about three prepositions under, below, and beneath. So let me explain them one by one. Below, under, and beneath. Mani ke lihaz se tino ek jaise hai, but uh, there is a huge difference in their uses. So dekhi below, under, beneath tino ek hi mani rakhte hai, wo kya hai? Niche. 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 तो अब ये देखे यहाँ पर मैंने लिखा है अंडर एज ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट लेंग अंडर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो हर क्वेश्चन राइज इज दैट व्हाट इज टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट देखिए टू डायमेंशनल हर वो बॉडी होता है जो ग्राउंड फ्लोर पे हो या छत के ऊपर हो लेकिन उस बॉडी का के लिए दूसरे कंडीशन का होना जरूरी है एक उसकी लंबाई हो और दूसरा चौड़ाई अगर उस बॉडी के नीचे अब कोई दूसरा बॉडी नीचे पड़ा है तो हम कहते हैं कि दिस बॉडी इज अंडर दैट बॉडी बिलो मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज़ यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट लेंग लोअर इन पोजिशन दैन द अदर ऑब्जेक्ट बट हेयर वन थिंग इज नेसेसरी दैट इज वन सरफेस फॉर बुद्ध द ऑब्जेक्ट Beneath, uh, under, and beneath are interchangeable. You can use either of the two words, so, but uh, it will sound um, more suitable if we use uh, beneath in case of surprise. So let uh, let me explain these three proposition with some example. The stand is below the pocket. The stand is below the pocket. यानी yani, दबा uh, जेब के नीचे है. The but they are jab ke niche hai and you know that uh, the pocket and stand both are on the same surface that is your shirt. That's why we use hair below. So look at the second example. The white boot is fixed below the bulb. The white boot is fixed below the bulb. यहाँ पर मैंने below use किया under नहीं, beneath नहीं क्यों? क्योंकि both the bulb and white boot uh, are on the same surface. Huh? That is wall of the room. That's why I use hair below. Look at the third example. The cat is sleeping under the table. The cat is sleeping under the table, and you know the table is a two-dimensional object, and cat is sleeping under that. Um, look at the fourth example. Uh, my mouth is below the nose. My mouth is below the nose. Mera mouth na ke niche hai, and you know that uh, my mouth and nose both are on the same surface. That's why I use hair uh, below. बिनीत के लिए एक और क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फाइव है ओह द कैट इज लाइंग डेड बिनीत द टेबल ओह द कैट इज लाइंग लाइंग डेड बिनीत द टेबल यहाँ पर कुछ सरप्राइज है कि ओह टेबल के नीचे कैट डेड पड़ा हुआ है तो टेबल क्या है यह थोड़ा इमेशनल ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइज है अचानक मैंने देखा कि कैट मुर्दा हालत में टेबल के नीचे पड़ा है इसलिए मैंने बिनीत का यूज़ किया अंडर का नहीं अगर अंडर भी इस्तेमाल करें वो भी ठीक है लेकिन ये उससे भी ज़्यादा सही है फिर छठा एग्जाम्पल है दे आर डिगिंग समथिंग अंडर द शेड ऑफ ट्रीज दे आर डिगिंग समथिंग अंडर द शेड ऑफ ट्रीज दरख्त के साया तले वो कुछ कूद रहे हैं लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्री प्रिपोजिशन वंस मोर फॉर ए लिटल वायर जैसा कि मैंने कहा कि अंडर इज ए प्रिपोजिशन इज यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट लाइंग अंडर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बिलो एज ए प्रिपोजिशन इज यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट लाइंग लोअर इन पोजिशन देन द अदर ऑब्जेक्ट बुद्ध द बुद्ध ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑन द सेम सरफेस इन द केस ऑफ बिलो बीनीथ एंड अंडर आर इंटरचेंजेबल यू कैन यूज आइर ऑफ द टू प्रिपोजिशन बट इट विल साउंड मोर बेटर इफ यू यूज बीनीथ इन केस ऑफ सरप्राइज एंड दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक होप यू विल हैव लर्न द लेसन Even then, if you have any confusion related to these three prepositions, you can ask me in the comment section. Thank you and bye.